American English center Renan Martin book what shall come here is conversion from simple sentence to complex sentence in that complex sentence you should have an adverb clause the subordinate clause should be an adverb clause so being quite contented being quite contented see this is a phrase this is not a verb there is no verb here this is not a main sentence so it is a phrase being quite quite contented being quite satisfied happy he never grumbled he is the subject grumbled is the verb right so one sentence is there one verb and one phrase so this is a simple sentence now what you have to do is conversion of the simple sentence into a complex sentence being quite contented he never gr grumbled so he never grumbled is the main clause is the main sentence why he didn't uh, grumble he never grumbled grumble means always complaining he never complained or never grumbled because since he was quite contented since he was quite happy he is the subject was contented is the verb since is a subordinating conjunction of reason adverb clause of reason so this entire sentence becomes adverb clause of reason so one main sentence this sentence depends upon this sentence depends upon this sentence so it becomes a complex sentence so this since is a uh, subordinating conjunction of reason being ill treated by his master see being ill treated by his master there is no verb no subject so it becomes a phrase you have to change this phrase into a clause he ran away he is the subject ran is a verb so this he ran away is a main clause or is a full sentence this is a simple sentence only one verb is there now you have to convert the simple into complex sentence he ran away is the main clause why did he run away you ask a question why as he was you ask a question why did he run away why you will get the answer as he was his master why answer you get it as he was ill treated by his master so he is the subject was is a was ill treated is a verb so this becomes this as is a subordinating conjunction of reason why you ask a question you get as he was ill treated by his master he ran away so this becomes subordinating clause this is adverb clause of reason so this sentence and this sentence join together to give you a complex sentence so one sentence depends upon another sentence so this is a subordinate class this becomes a complex sentence he was too dull to understand he was too dull to understand so he is the subject was is a verb he was too dull to understand means he is very that dull that he is unable to understand he was so dull so this is the main class it gives a full meaning so uh, too dull to understand this is a phrase so you have to change this phrase into a into a class he was too dull uh, in how in what comparison that he could not understand so this becomes a adverb clause so that he he is the subject could not understand his verb so he was so dull that he could not understand adverb clause of comparison so the tiger is feared for its fierceness the tiger is feared it is a full sentence subject and a verb is there so this is a main clause for its fierceness it becomes a phrase there is no verb so you call it as a simple sentence so this is simple and this is complex sentence here the tiger is feared for its for fiercenessness so how do you change this into a uh yes complex sentence the tiger is feared it is the main sentence main clause as it is fears because it is fears so it is subject is there is his verb is there as subordinating conjunction of reason so this sentence becomes a subordinate class one subordinate class and one main class join together to give you a complex sentence 
This is an adverb class of reasons. Subordinate conjunction of reason. With your permission, I will go away. I will go away. I is the subject. Will go is the verb. So, with your permission is the phrase. So, with your permission, I will go away. So, this is a simple sentence, simple clause or simple sentence. Simple clause. Now, you have to change into a what? Complex sentence. If you permit me, I will go away. I will go away is the main clause. If you permit me, you is the subject, permit is the verb, if is the conditional subordinating conjunction of condition. So, this becomes a condition sentence. So, subordinate class of condition. So, one main class and one subordinate class join together to give a complex sentence. So, this is adverb class of condition. The pune would be quite happy with the rise of rupees 10,000, rupees 10 a month. Pune would be happy. Pune is the subject, would be is the verb, so it's the main clause. Happy with the rise of rupees 10 a month. So this is a, with the rise of rupees 10, ma 10 a month, it becomes a, what phrase? You have to change this phrase into a s adverb clause. So the pune would be happy is the main clause. It gives a full meaning. If he was paid another rupees 10 a month. If he was paid another rupees 10 a month. So, if is a subordinating conjunction of condition. He is the subject. Was paid is the verb. So, this becomes a subordinate conjunction of, uh, of condition. So, this is one subordinate and one main clause. This becomes a complex sentence. So, the earlier sentence is simple sentence. He replied to the best of his ability. He replied is the main sentence. To the best of his ability, this is the phrase. So, only one verb is there. So, it is a simple sentence. Now, you have to change the simple sentence into a complex sentence. He replied. He replied is the main clause. As well as he could. So, this is an adverb class as well as it's a comparison. So, this becomes a, a subordinating conjunction of comparison. So, this becomes a complex sentence. One sentence depends upon another sentence, right? Now, coming here, I can only tell you according to my memory. I can only tell you, I use the subject, can tell is the verb. So, I can tell you according to my memory. According to my memory is a phrase. So, only one verb is there. So, it is a simple sentence. Now, this simple sentence should be converted into a complex sentence. So, one you have to change into an adverb clause. I can tell you is the main clause, main sentence where you have a subject and predicate. I can tell you as far as I remember. As far as I remember. So, adverb clause of comparison. So, this becomes a complex sentence. So, two subjects and two verbs are there. One sentence depending upon another sentence. <coughs> of Krishna and Rama, the latter works the harder. Of Rama and Krishna, the latter works the harder. So, the later works harder is the simple sentence, main class. So, simple sentence. So, now you have to change into complex sentence. Rama works harder than Krishna does. So, works and does, two verbs are there. Rama and Krishna, two subjects are there. Then is a adverb class, adverb subordinate conjunction of comparison. So, this sentence depends upon another sentence. So, this becomes a complex sentence. Next is, owing to ill health, he has resigned. He is the subject, has resigned as a verb. So, only one, owing to ill health becomes a phrase. So, this becomes a simple sentence. So, simple sentence should convert itself into a compound sentence. As his health is bad, he has resigned. He has resigned is the main clause. Because his health is bad, because his health is bad becomes a what? Adverb clause of reason. 
So as is a subordinating conjunction of reason. So one main clause and one subordinate clause becomes a complex sentence. Next is, he was annoyed at being rebuked. He was annoyed is the main clause. You have a subject and a predicate. So at being rebuked, it becomes a phrase. It doesn't have a verb. So it is a simple sentence. Now you have to change the simple sentence into a complex sentence. How do you change? So here, one sentence you have to change into adverb clause. He subject was annoyed as verb. So it is a main clause, main sentence. When did he uh, got annoyed? You ask a question, when? And you get an answer, when he was revoked. So this is adverb subordinate conjunction of time. So he was rebuked. So it becomes a subordinate clause. Adverb clause of time. So both the sentence together, join together to give you complex sentence. Next is, he cannot be caught on account of his quickness. He cannot be caught is the main clause. Only one verb and one subject, one object is there. So one subject and one verb is that he is the subject. Verb is the cannot be caught. On account of his quickness becomes a phrase. So this becomes a simple sentence. So now you have to change the simple sentence into a complex sentence with an adverb be a clause. He cannot be caught is the main clause. As he is quick. So he is subject is there. Is his verb is there. As becomes a subordinate conjunction of reason. So this becomes adverb clause of reason. So he cannot be caught. Why? As he is quick. This becomes the reason. So this becomes a complex sentence. So this is a subordinate clause. This is a main clause joined together to give you a complex sentence. He is too lazy to succeed. This is the only verb. So it becomes a simple sentence. Now you have to change the simple into complex. He is so lazy that he couldn't, cannot succeed. Is this a verb? Cannot succeed is the verb. Two verbs are there. Two subject. He is there. He. That is a comparative. So adverbial clause of comparison. So this becomes a complex sentence. That he cannot succeed depends upon this sentence he is so lazy. He came in very quickly. He came in very quickly. He is the subject. Came is the verb. So only one verb is there. To avoid waking his father becomes a phrase. So this is a simple sentence. So this simple sentence should be converted into a complex sentence. He came in very quickly. So he came in very quickly is the main clause. So that, so that he might avoid waking his father. So might avoid is one of the verb is there. So that the result. So subordinating conjunction of result. So this is adverbial clause of result. So this becomes a subordinate clause. So both join together to give you a complex sentence. He waited there with a view to meeting me. He waited there is the main class. He is the subject. Waited is the verb. So this is a simple sentence. Now you have to change this simple sentence into a complex sentence. He waited there is the main class. Subject and verb is there. So that he might meet me. So he is the subject. Might meet is the verb. That is the subordinate conjunction of result. So this main clause and subordinate clause join together to give you a complex sentence. Complex sentence. Next coming here, there is no admission without permission. So only verb, one verb is there. Yes. Without permission, it is a phrase. So only one verb is there. So it is a simple sentence. How do you convert itself into a complex sentence? One cannot be admitted. One cannot be admitted is the verb. Cannot be admitted. So this becomes a, a main clause. One cannot be admitted. Unless one has permission. One is the subject is there. Here one subject. Has permission. Has is a verb. So unless subordinate conjunction of condition. So unless one has permission. So if this is adverb clause of condition. So one subordinate 
and one main clause joined together to give you a complex sentence. Next is, I will help you in any possible way. Will help. I is subject, will help is the word. In any possible way is the phrase. So this one subject and one verb joined together. So only one sentence is there. So it is a simple sentence. So now you have to change the simple sentence into a complex sentence. I will help you as best as I can. Will help is a verb. I can is a verb. So I is the subject. I is the subject. As best as I can. So as best as I can. So as becomes subordinate conjunction of comparison. So as real clause of comparison. One subordinate clause, one main clause joined together to give you a complex sentence. So it is a complex sentence. Don't go out without leave. Don't go out. Don't go is a verb. Without leave is a phrase. So it is a simple sentence. Only one verb is there. This simple sentence should change into a complex sentence. Don't go out is the main clause. It gives a full meaning. Only one verb is there. Unless you get leave. So unless is a subordinate con conjunction of condition. Unless you is the subject get uh, verb get leave is the verb so you get is the verb so here how do you change this is a subordinating conjunction of condition so adverb class of condition so it's a subordinate class joined together to give you a complex sentence in spite of the heat they marched quickly in spite of the heat they subject march is the verb so in spite of the heat is the phrase so only one verb is there, so it is a simple sentence. So you have to change the simple sentence into a complex sentence. Though it was hot, so it is the subject, was is a verb. They subject marched is the verb. So though is subordinating conjunction of concession. So this is adverb clause of con adverb clause of concession. So this is a subordinate clause. Joining with the main clause to give you a complex sentence. Complex sentence. Now, for all his youth, he is very capable. He is the subject, is is a, a verb. So, for all his youth becomes a phrase. No verb is there. So, it is only one verb is there. So, it should be a simple sentence. Now, you have to change one into an adverb clause. Though he is young. See, the subject, is is a verb. Though is subordinating of concession so entire sentence becomes a so, adverb class of concession this is a subordinate class he is very capable he is subject is this verb so this is a main class so main class and subordinate class join together to give you a complex sentence this is though is there though means adverb class of concession till my arrival wait here till my arrival wait here wait is the only verb is there so it is a simple sentence Till my arrival, it is a phrase. There is no verb, it is a phrase. So how do you change the sentence into a complex sentence? Wait here, it gives a full meaning, so it is a main clause. Till when, you ask a question, wait till when, till when. So till I arrive, till becomes subordinate conjunction of cause of time. So I arrive, I is the subject, I uh, subject arrive is the verb. So this becomes a complex sentence. So this is an adverb clause of time. After death of his father he left <coughs> after death of his father he left M Mumbai. So which is the main clause and which is the subordinate clause? After death of his father so <coughs> he left to Mumbai. He is the subject. Left is the verb Mumbai. So after death of his father becomes a phrase. This is a phrase. So this is a simple sentence. Only one verb is there. Simple sentence. Now you are changing the simple sentence into a complex sentence. So how do you change? After his father died. So his father is the subject. Died is the verb. He is the subject. Left is the verb. After. This is subordinate conjunction of adverbial conjunction of time. So you ask a question. When did he leave Mumbai? You get his answer. After his father died. So this is a subordinate class. This is the main class. This is a subordinate adverbial class of time. So both join together to give you a complex sentence. 
up to this 30th year up to his 30th year he remained unmarried so he is the subject remained is the verb so only one verb is there simple sentence so how do you change this up to his 30th year this is a phrase so this phrase you have to change into a clause with a subject and a predicate until he was 30 he remained unmarried he is the subject was is a verb he is the subject remembered is remained is the verb so two subject and two verbs is there until you are using a subordinating conjunction of time so he remained unmarried till when you ask a question until he was 30 so until he was 30 becomes a subordinate class and this is a main class this is an adverbial class of time so both the sentence join together to give you a sentence from the time of that from the time f r o m from from the time of that illness he has been partly blind he is the subject has been is the verb so only one verb is there simple sentence from the time of that illness it is phrase this phrase you have to change into a clause since he had that illness he is the subject had is the verb here he is the subject has been is the verb so two subject and two verbs are there so this is he has been partly blind this is the main sentence so you ask a question when he has been partly blind since he had that illness since is subordinating conjunction of time so this becomes adverbial clause of time because you ask a question when so this becomes a subordinate clause joining with the main class to give you a complex sentence hope you are able to get it so nanbarley es america angela vagupulukku varver kirom ren and martin video number 251 simple sentence na oru venaichul oru karuthu oru vaakyathile irukkirathu adai complex vaakyamaga maatra vendum inda complex vaakyathila pathina inda thunai vaakyangal me moola vaakyangal serum poludha complex vaakyamaga maari vedigirathu anda thunai vaakyangal அது என்னென்ன வாக்கியங்களாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வினையுறிச்சொல் பெயர் உரிச்சொல் பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ வினையுறிச்சொல் துணை வாக்கியங்களை பார்க்கிறாய் ஆட்வேர்ப் கிளாஸஸ் ஆட்வேர்ப்னா வினையுறிச்சொல் துணை வாக்கியம் வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்டு அது வாக்கியமாக பதிலாக வருவதை வினையுறிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்லிக்கிறோம் பீயிங் குவைட் கண்டென்டட் இ நெவர் கிரம்பிள்டு அவன் கொஞ்சம் திருப்தி அடைந்தான் கண்டன்னா திருப்தி அடைந்த காரணத்தின் காரணத்தினாலே ஏதோ கொஞ்சம் திருப்தி அடைந்த காரணத்தினாலே ஹி நெவர் கிரம்பிள்ட் என்றால் என்ன முணுமுணுத்து கொண்டே இருக்கவில்லை குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கவில்லை அவன் எப்பொழுதுமே குறை கூறிக்கொண்டிருக்கவில்லை என்பது மூல வாக்கியமாகவும் பீயிங் குவைட் கண்டென்டட் என்று பார்க்கிற பொழுது இது ஒரு ஃப்ரீ சொற்றொடர் இதில் வினைச்சொல் இல்லை ஒரே வினைச்சொல் கிரம்பிள்டாக சிம்பிள் வாக்கியம் ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இ நெவர் கிரம்பிள் அவன் எப்பொழுதுமே குறை கூறவில்லை என்ன காரணத்தினாலே என்று கேளுங்கள் சின்ஸ் ஹி வாஸ் குவைட் கண்டென்டட் அவன் திருப்தி அடைந்த காரணத்தினாலே சின்ஸ்னா ஆகையால் ஆக வினையுறுச்சொல் காரண இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது ஹி வாஸ் குவைட் கண்டென்டட் இந்த கண்டென்டட் வினைச்சொல் அல்ல இங்கே வாஸ் கண்டென்டட் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது என வாஸ் இருக்கிறது ஆக ரெண்டு வினைச்சொல் இந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிறது இந்த வாக்கியத்தை என்ன காரணத்தினால் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய காரணத்தினாலே வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது ஒரு வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது பீயிங் இல் ட்ரீட்டட் பை இஸ் மாஸ்டர் ஹி ரனவே அவனுடைய முதலாளி அவனை அவமரியாதைப்படுத்திய காரணத்தினாலே அவன் ஓடிவிட்டான் ரேன் என்பது ஒரே வினைச்சொல் இந்த வாக்கியத்தில் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் வினைச்சொல் உள்ள வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் ஆஸ் ஹி வாஸ் இல் ட்ரீட்டட் பை இஸ் மாஸ்டர் அவன் மோசமாக அவனுடைய மாஸ்டரால் நடத்தப்பட்ட காரணத்தினாலே வாஸ் இல் ட்ரீட்டட் என்று போட்டுறீங்க வாஸ் இல் ட்ரீட்டட் வினைச்சொல் ஹீ ரனவே அவன் ஓடிவிட்டான் அவன் ஓடிவிட்டான் மூல வாக்கியம் என்ன காரணத்திற்காக அவனுடைய முதலாளி அவனை சரியாக ஒழுங்காக கவனிக்கவில்லாத காரணத்தினாலே ஆஸ்னா காரணமாக ஆக இது துணை வினை சொல் இணைப்பு வார்த்தை இது வந்து கூட்டடை சொல் ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது அந்த காரணத்தினாலே ஆக வினையுறு சொல் காரண வாக்கியம் இந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஹி வாஸ் டூ டல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் 
அவன் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருந்தான் டல்லு அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆக வாஸ் என்பது தான் ஒரே வினைச்சொல் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வினைச்சொல் அல்ல அது செய்ய என்ற எச்சம் ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம் இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஹி வாஸ் ஸோ டல் அவன் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருந்தான் எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவு ஆக இது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமும் இது மூல வாக்கியமும் ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது த டைகர் இஸ் ஃபியர்ட் அந்த புலி வந்து ரொம்ப மற்றவர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் ஃபார் இட்ஸ் ஃபியர்ஸ்னஸ் அதனுடைய குடூரத்தன்மைக்காக அதனுடைய வேகத்தன்மைக்காக ஸோ இஸ் ஃபியர்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது சிம்பிள் வாக்கியம் த டைகர் இஸ் ஃபியர்ட் அந்த சிங்க அந்த புலி மற்றவர்களால் பார்த்து பயப்படப்படுகிறது ஏனென்றால் இட் இஸ் ஃபியர்ஸ் ஆக ஏஸ்னா ஏனென்றால் என்று வருகிறது இட் இஸ் ஃபியர்ஸ்னா என்ன அது ரொம்ப தீவிரத்தன்மையுடன் இருக்கிறது ஆக வினையுறுச்சல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது ஸோ வினையுறுச்சல் காரண வாக்கியமும் மூல வாக்கியமும் சேஞ்சிட பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது வித் யோர் பெர்மிஷன் உன்னுடைய அனுமதியுடன் ஐ வில் கோ அவே நான் வெளியே சென்று விடுவேன் வித் யோர் பெர்மிஷன் என்பது சொற்றொடராக வருகிறது ஐ வில் கோ அவே நான் வெளியே சென்று விடுவேன் இது மூல வாக்கியமாக வருகிறது இது சொற்றொடராக வருகிறது ஆக இந்த சொற்றொடரை நீங்க வினையுறு சொல் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் இஃப் யூ பெர்மிட் மீ நீங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுத்தால் ஐ வில் கோ அவே நான் வெளியே சென்று விடுவேன் ஐ வில் கோ அவே முழுமையடைந்த வாக்கியம் எப்பொழுது நான் போவேன் நீங்கள் அனுமதித்தால் இது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது ஏன நிபந்தனை சொல் இஃப் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆக இந்த நிபந்தனை வாக்கியமும் இந்த மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது த பியூன் வுட் பி குவைட் ஹாப்பி அந்த பியூன் அந்த எடுபடி வேலை செய்யக்கூடியவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவார் வித் ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் மந்த் மாதத்துக்கு ஒரு முறை பத்து ரூபா சம்பளம் உயர்த்தினா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் வுட் பி என்பது வினைச்சொல் ஆக இத நீங்க வாக்கியமாக மாய்க்க காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் The pune would be quite happy. Pune would be quite happy. Pune would be quite happy. If he was paid another rupees 10 a month, he would be quite happy. 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 அதனுடன் ஆக இது வந்து வினையூறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஹி ரிப்ளை டு த பெஸ்ட் ஆஃப் இஸ் எபிலிட்டி அவன் தன்னுடைய திறமைக்கு தகுந்தவாறு மிகச்சிறப்பாக பதில் அளித்தான் ரிப்ளைட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஸோ இதை கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஹீ ரிப்ளைட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஈக்வல் அவனால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு அவன் பதில் அளித்தான் ரிப்ளைட் என்பது வினைச்சொல் குட் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல் இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஐ கேன் ஒல்லி டெல் யூ அகார்டிங் டு மை மெமரி எனக்கு நினைவு தெரிந்த வரைதான் என்னால் உனக்கு பதில் சொல்ல முடியும் கேன் டெல் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக இருக்கிறது இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ கேன் டெல் யூ ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ கேன் ரிமெம்பர் என்னால் எந்த அளவு நினைவு கூற முடியுமோ அந்த அளவு உனக்கு சொல்ல முடியும் கேன் டெல் என்பது வினைச்சொல் இங்கே ரிமெம்பர் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ராமா த லேட்டர் ஒர்க்ஸ் த ஹார்ட் கிருஷ்ணாவையும் ராமாவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது ராமா கிருஷ்ணனை விட அதிகமாக வேலை செய்கிறார் ஒர்க்ஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ராமா ஒர்க்ஸ் ஆடர் தென் கிருஷ்ணா டஸ் ராமா கிருஷ்ணா வேலை செய்வதை விட ராமா வேலை செய்கிறான் ஆக இந்த தேன் என்ற ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினையுறுச்சல் வா துணை வார்த்தை இருக்கிறது ஆக இது வினையுறுச்சல் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினையுறுச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிறது ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஓவிங் டு இல் ஹெல்த் ஓவிங் என்றால் என்ன அதன் காரணமாக உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே ஹி ஹாஸ் ரிசைன் அவன் ராஜினாமா செய்தான் ஹேஸ் ரிசைன் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது இது ஒரு சொற்றொடர் இந்த சொற்றொடரை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் வாக்கியம் என்றால் என்ன அதுக்கு எழுவாய் வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும் சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஹேஸ் இஸ் ஹெல்த் இஸ் பேட் அவனுடைய உடல்நிலை மோசமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹி ஹாஸ் ரிசைன் அவன் ராஜினாமா செய்தான் அவன் ராஜினாமா செய்தான் என்றது மூல வாக்கியம் 
இலக்கியம் என்ன காரணத்திற்காக அவன் ராஜினாமா செய்தான் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது அவனுடைய உடல்நிலை மோசமாக இருந்த காரணத்தினாலே ஆசு செல்த் இஸ் பேட் ஆக இந்த ஆசு செல்த் இஸ் பேட் என்பது அந்த காரணத்தினாலே என்ற வினையுறு சொல் கூட்டணி சொல் துணை வார்த்தை காரண வார்த்தை ஆஸ் வந்து விடுகிறது ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய் ஹி வாஸ் அனாய்ட் அட் பீயிங் ரிப்யூக்ட் அவன் எரிச்சல் அடைந்தான் அவனை கோபமாக தூண்டி விடுகிற காரணத்தினாலே வாஸ் அனாய்ட் என்பது ஒரே வினை சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது இதை கலவை வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது ஹி வாஸ் அனாய்ட் அவன் எரிச்சல் அடைந்தான் வென் ஹி வாஸ் ரிப்யூக்ட் அவன் கோபத்தை தூண்டிவிட விட்ட பொழுது ஆக அவன் கோபமடைந்தான் எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது அவன் தூண்டிவிடப்பட்ட பொழுது இந்த தூண்டிவிடப்பட்ட பொழுது என்பது வினையொரு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியமாக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்ற கலவை வாக்கியம் இ கெனாட் பி அ காட் அவனை அவனை பிடிக்க முடியாது ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இஸ் குவிக்னஸ் அவனுடைய வேகத்தின் காரணமாக ஸோ கெனாட் பி காட் என்பது ஒரே வினை சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சிம்பிள் வாக்கியம் He cannot be caught. அவனை பிடிக்க முடியாது என்ன காரணம் என்றால் as he is quick அவன் வேகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே cannot be caught ஒரு வினைச்சொல் இஸ் ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம் அவன் பிடிக்க முடியாது என்ன காரணம் என்று கேட்கிற பொழுது அவன் வேகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆஸ் என்பது இந்த கூட்டடை சொல் காரண வார்த்தை ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறது ஸோ இது வினையுறு சொல் காரண துணை வாக்கியம் இந்த துணை வாக்கியமும் இந்த மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஹீஸ் டூ லேசி டு சக்சீட் அவன் ரொம்ப சே சோம்பேறியா இருக்கிறான் வெற்றி அடைய முடியாது இஸ் என்பது ஒரே வினை சொல்லாக சிம்பிள் வாக்கியம் ஹீஸ் சோ லேசி அவன் ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கிறான் அதாகப்பட்டது எந்த அளவுன்னு பார்க்கிற பொழுது அவன் வெற்றி அடைய முடியாத அளவு ஸோ இது ரெண்டு இந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இது வினையொரு சொல் துணை வாக்கியம் ஹி கேம் இன் வெரி குவிக்லி டு அவாய்ட் வேக்கிங் இஸ் ஃபாதர் அவங்க அப்பாவை எழுப்பி விடக்கூடாது என்பதற்காக ரொம்ப நேரத்திலேயே அவன் வந்து விட்டான் கேம் என்பது தான் வினைச்சொல் டு அவாய்ட் வேக்கிங் வினைச்சொல் அல்ல அது சொற்றொடர் ஸோ ஹீ கேம் இன் வெரி குவிக்லி அவன் வேகமாக வந்தான் So that ஆகையால் he might avoid waking his father. அவன் தந்தையாரை எழுப்ப வேண்டாம் என்பதற்காக எதற்காக அவன் நேரத்திலே வந்தான் இதற்காக எதற்காக அவங்க அப்பா அவை எழுப்பக்கூடாது என்று ஸோ சோதட் என்றது ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய காரண வாக்கியமாக காரண வார்த்தை கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாகவும் இது மூல வாக்கியமாகவும் இது வினையுறு சொல் காரண துணை வாக்கியமாகவும் வருகிறது ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது ஹி வெயிட்டட் தேர் வித் வியூ டு மீட்டிங் மீ அவன் காத்திருந்தான் அங்கே என்னை சந்திப்பதற்காக வெயிட்டட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி வெயிட்டட் தேர் அவன் அங்கே காத்திருந்தான் ஆகையால் ஹீ மைட் மீட் மீ சோ தட் ஹீ மைட் மீட் மீ அவனை என்னை சந்திக்கலாம் மைட் மீட் ஒரு வினைச்சொல் வெயிட்டட் வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல்கள் இருக்கிறது ஆகையால் என்று ஒரு வார்த்தையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் என்பது காரண வாக்கியம் ஸோ வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் காரண வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது தேர் இஸ் நோ அட்மிஷன் வித்வுட் பெர்மிஷன் அனுமதி இல்லாமல் யாருக்கும் அட்மிஷன் நுழைவு அட்மிஷன் இல்லை பெர்மிஷன் அனுமதி இல்லாமல் யாரையும் நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம் ஒரே வினை சொல் எஸ் சிம்பிள் வாக்கியம் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒன் கெனாட் பி அட்மிட்டட் ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஒன் லஸ் ஒன் ஆஸ் எ பர்மிஷன் ஒருவருக்கு அந்த அனுமதி இருக்கிற வரை ஸோ அன்லஸ் என்பது அதுவரை ஆக இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் அன்லஸ் என்ற அதுவரை என்ற நிபந்தனை வார்த்தை கூட்டடை சொல் இணைக்கிறது ஸோ இது வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது அவன் நுழைய அட்மிட் பண்ண முடியாது எதுவரை என்று கேட்கிற பொழுது நிபந்தனை என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது பர்மிஷன் இருக்கிற வரை ஸோ இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் எனி பாசிபிள் வே நான் உனக்கு எந்த வகையில் வேண்டுமானாலும் உதவி செய்கிறேன் வில் ஹெல்ப் என்பது வினைச்சொல் ஸோ இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ வில் ஹெல்ப் யூ நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது ஆஸ் பெஸ்ட் ஆஸ் ஐ கேன் என்னால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு என்று வருகிறது ஸோ வினையொரு சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் டோன்ட் கோ அவுட் வித்வுட் லீ வெளியே செல்லாதே இந்த லீவ் எடுக்காமல் என்று வருகிறது இது மூல வாக்கியம் ஒரே வினை சொல் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் டோன்ட் கோ அவுட் வெளியே செல்லாதே எதுவரை அன்லஸ் யூ கெட் லீவ் ஒரு நிபந்தனை போட்டிருக்கிறோம் லீவ் எடுக்கிற வரை 
நீ வெளியே போகாதே இந்த அன்லஸ் என்பது இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டிடை நிபந்தனை வாக்கியம் வார்த்தையாக வருகிறது ஆக இது வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியம் மூல வாக்கியம் டோன் கோ அவற்றை சார்ந்திருக்கிறது இது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஹீட் கடும் வெயிலாக கடும் சூடாக இருந்தாலும் தே மார்ச் குவிக்லி அவர்கள் வேகமாக நடை நடந்தார்கள் ஒரே வினைச்சொல் மாற்றாக சிம்பிள் வாக்கியம் ஆக இதை வந்து கூட்ட இது ரெண்டு கலவை வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது தோ இட் வாஸ் ஆட் அது சூடாக இருந்தாலும் கூட தே மார்ச் குவிக்லி அவர்கள் வேகமாக நடந்தார்கள் அவர்கள் வேகமாக நடந்தார்கள் என்பது மூல வாக்கியம் அது சூடாக இருந்தாலும் கூட இது சலுகை வாக்கியம் வினையுறுச்சல் சலுகை வாக்கியமும் மூல வாக்கியம் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஃபால் இஸ் யூத் இஸ் வெரி கேபபிள் அவனுடைய இளமையின் காரணமாக அவன் இள இன்னதான் இளமையா இருந்தாலும் சின்ன பையனா இருந்தாலும் ஈஸ் வெரி கேப்பபிள் ரொம்ப திறமையாக இருக்கிறான் ஒரே வினைச்சொல் இஸ் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் இத கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அவன் இளமையானவனாக இருந்தாலும் கூட அவன் ரொம்ப திறமசாலியாக இருக்கிறான் ஆக வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் சலுகை வாக்கியம் தோ இப்படி இருந்தும் கூட அவன் ரொம்ப திறமசாலியாக இருக்கிறான் ஆக இந்த வாக்கியம் வினையுறுச்சல் துணை வாக்கியம் இது மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிவிடுகிறது டில் மை அரை வில் வெயிட் இயர் நான் வருவரை இங்கே காற்றுடு வெயிட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது வெயிட் இயர் இங்கே காற்றுடு எப்பொழுது வரை என்று கேட்கிற பொழுது டில் அரை நான் வருகிற வரை ஆக இது ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டிடை சொல் நேர வார்த்தையாக வருகிறது ஸோ இந்த வாக்கியமே வினையுறு சொல் துணை வினையுறு சொல் நேர வாக்கியம் ஏனென்றால் எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது ஆஃப்டர் டெத் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் அவனுடைய தந்தையின் சாவிற்கு பிறகு ஈ லெஃப்ட் மும்பை அவன் மும்பைக்கு சென்று விட்டான் லெஃப்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் ஆஃப்டர் இஸ் ஃபாதர் டைட் அவனுடைய தந்தையார் இறந்த பிறகு அவர் டைட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஹீ லெஃப்ட் மும்பை லெஃப்ட் ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் வருகிறது எப்பொழுது அவன் மும்பை புறப்பட்டு சென்றார் என்று கேட்கிற பொழுது அவனுடைய தந்தையார் இறந்த பிறகு ஸோ இது வந்து கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது அப் டு இஸ் தேர்ட்டி இயர் ஈ ரிமைண்ட் அன்மேரிட் அவன் தன்னுடைய முப்பது வயது வரை திருமணம் ஆகாதவனாகவே இருந்தான் ரிமைண்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் சிம்பிள் வாக்கியம் இதை கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஹீ ரிமைண்ட் அன்மேரிட் அவன் திருமணம் ஆகாதவனை ஆகாதவனாகவே இருந்தான் எதுவரை என்று பார்க்கிற பொழுது அன்டில் யூ வாஸ் தேர்ட்டி அவன் முப்பது வயது வரை ஸோ இந்த அன்டில் என்பது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் நேர வாக்கியமாக வருகிறது ஆக இது நேர வாக்கியம் வினையுறு சொல்லும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது ஒரு கலவை வாக்கியமாக வருகிறது ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் தட் இல்னஸ் அந்த நோய் வந்த கா நேர காலத்திலிருந்து ஹி ஹாஸ் பீன் பார்ட்லி பிளைண்ட் அவனுக்கு கண் ஒரு பக்கம் தெரியாமல் இருந்தது ஹேஸ் பீன் என்பது ஒரு வினைச்சொல் சின்ஸ் ஹி ஹேட் தட் இல்னஸ் அவனுக்கு அந்த நோய் இருந்த காரணத்தினாலே ஹி ஹாஸ் பீன் பார்ட்லி பிளைண்ட் அவனுக்கு ஒரு கண் தெரியாமல் இருந்தது ஆக அவனுக்கு கண் தெரியாமல் இருந்தது ஒரு பாகமாக என்ன காரணத்திற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது அவனுக்கு அந்த நோய் இருந்த காரணத்தினாலே இந்த சின்ஸ் என்பது ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய காரண வார்த்தையாக வருகிறது ஸோ வினையுறு சொல் காரண வார்த்தையும் சின்ஸ் என்ற ஸோ வினையுறு சொல் நேர வார்த்தையும் இந்த நேர வாக்கியமும் இந்த மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ நண்பர்களே சிம்பிள்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து சிம்பிள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நீ அடுத்து வரக்கூடி